Hello friends, welcome to Southern Food for Your Channel. Please support our channel, subscribe pannanga, like pannanga, share pannanga. In the Kinama Paka Pura, the Narevir Kitran, the Garam Masala Instant Powder, Epi prepare one rather than Pak Langa, twenty minutes in the Podo, the prepare one to the girl. So, first, if the Kenan and the Thavian ingredients in Solinama Patharla, Somber, Kalkilo, Kasakasa, Kalkilo, either end of Patananga, Kalkilo, Matelame, fifty grams and five grams. Patta, Ambad gram, Lavanko, Ambad gram, Yelaka, Anjigram, Kalpasi, Ambad gram. Uh, and the ma Anna Chipu Ambadagram, Biryani Yeller Kalea Adu Ambadagram, Marathi Mukka Ambadagram, and the uh, Biryani Poon Solo Maze Adu Patagram. Ivula and the Podanga, Namepe, Ipudi, Namagaram Masala Powder, prepare Panta then Soli Pakla, Paranga, Ungle Quantity Pathali, Terenjurkun, a Sombu, sombu Kasagasa Matu, Na Kalkilo Wangi Vichirke. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம dry roast பண்ணிக்கணும் தனித்தனியா பண்ணனும் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சோம்பு வந்து dry roast பண்ணிக்கலாம் மீடியம் फ्लेம்ல பண்ணுங்க ரொம்ப ஹைல வெச்சு பண்ணவேண்டாம் உங்களுக்கு பண்றப்பவே நல்ல फ्लेவர் வரும் சோ அந்த चेंज ஆறப்ப फ्लेவரே நம்ம வந்து எடுத்துறலாம் ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கலர் வரும் பாருங்க நம்ம பச்சையா இருந்த சோம்புக்கு இப்ப ரோஸ் பண்றதுக்கு செகண்ட் நம்ம வந்து Kasakasa uh, put dry roast panaporo. So oven in Tanitania uh, dry roast funny, edit the congenera vechidanga, sudana arato. So Ipanamo, uh, papi seed pandro, uh, Kasakasa on the Romba Gavanama Panadanga, in a the uh, and the uh, sound worm conjo, uh, Padapadan Puri the sound worm. So the Romba simple put a vechining a pandanga, Romba Adihima Panditina, Romba burnt I don't saw the vanda, so conjo careful away pandanga. Next, we வந்து பட்ட போட்டு பண்ண போறோம் சோ உங்களுக்கு எந்த பட்ட நான் வந்து சுருள் பட்ட எடுத்து இருக்கேன் எனக்கு அதுதான் கிடைச்சது உங்களுக்கு அந்த சின்ன சின்ன இல்ல தனி தனியா கிடைச்சாலும் ஓகே இந்த ப்ரோபோஷன் மட்டும் கரெக்ட்டா போடுங்க கரெக்ட்டா ப்ரோபோஷன் போட்டாலே கரெக்ட்டா வந்துரும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன போட்டீங்கனா டேஸ்ட் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சோ இப்போ லவங்கம் 50 கிராம் 50 கிராம் லவங்கம் எடுத்துட்டு கிராம் வந்து நல்ல dry roast பண்ணிக்க வேண்டியதாங்க சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு dry roast பண்ண ஈஸியா தான் இருக்கும் கிராம் எல்லாம் சோ dry roast பண்ணிட்டு தனியா எடுத்து ஆற வச்சுโกங்க இதெல்லாம் நம்ம பெருசா ஒரு கலர் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஜஸ்ட் ரோஸ்ட் ஆனது மட்டும் நமக்கு தெரியும் அந்த फ्लेவர் வச்சு நம்ம ஐடென்டிফাই பண்ணிடலாம் அடுத்து பாருங்க கல்பாசி பண்ண போறோம் சோ கல்பாசி இது எல்லாமே ஈஸி தாங்க சீக்கிரமா நம்ம dry roast பண்ணிட்டே வெச்சிரலாம் சோ இதெல்லாம் நம்ம மீடியம் फ्लेம்ல வச்சு பண்ணிடலாம் பாருங்க இதுவும் நம்ம dry roast பண்ணியாச்சு பாத்தீங்களா இதுல பெருசா ஒண்ணு கலர் चेंजेस வராது நம்ம அடுத்து அன்னாசி பூ dry roast பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் இதுவுமே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கல்பாசி மாதிரி தாங்க இதுல பெரிய கலர் चेंजेस இருக்காது உங்களுக்கு அந்த फ्लेவர் வச்சு தான் நம்ம ஸ்மெல் ரோஸ்ட் பண்றப்ப வர ஸ்மெல் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் just roast ஆனது மட்டும் நமக்கு தெரியும் நல்லாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்ங்க சோ அடுத்து நாம வந்து மராத்தி மொக்கு மராத்தி மொக்கு நாம 50 கிராம் எடுத்துறோம் சோ இத நாம dry roast பண்ணி வெச்சுக்கலாம் dry roast பண்ணியாச்சு சோ இதையும் நாம dry roast பண்ணத தனி தனியா எடுத்து ஆற வெச்சுக்கலாம் பாருங்க dry roast பண்ணதே இப்படி தாங்க இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் நாம பண்ண போறது அந்த பிரியாணி ஜாதி பூ சொல்லுவாங்க ஜாதி பத்ரி பிரியாணி பூ இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் சோ இது 10 கிராம்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இவ்ளோ இருந்தா போடுங்க இது வந்து அதிகமா போட கூடாது சோ இது 10 கிராம்ஸ் வந்து நமக்கு ஓகே இது ஓகே தான் இது போடலாம் சோ இதுவும் நம்ம ரோஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து ஏலக்கா ஏலக்கா வெறும் 5 கிராம் இல்லனா 10 கிராம் தான் இதுவுமே கம்மியா தான் போடணும் 50 கிராம் அளவுலாம் யூஸ் பண்ண கூடாது சோ 5 கிராம் வந்து ஓகே 5 கிராம் இல்லனா 10 கிராம் அவ்ளோதாங்க ஏலக்கா ஏலக்காவை நம்ம பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம போட போறது லாஸ்ட் பே லீவ்ஸ் போட போறோம் பிரியாணி இல போட போறோம் சோ இது அதிகமா இருக்கும் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சோ இது மீடியம்ல மீடியம் फ्लेம்ல வச்சு நம்ம ஜஸ்ட் ரோஸ்ட் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்ளோதான் பாருங்க ஜஸ்ட் ரோஸ்ட் பண்ணிடுங்க தட்ஸ் இட் சோ ரோஸ்ட் பண்ண எல்லாத்தையுமே நான் ஒண்ணு ஒண்ணா ரோஸ்ட் பண்ண ரோஸ்ட் பண்ண அது மேல போட்டு போட்டு கொஞ்ச நேரம் கூல் ஆறதுக்காக விட்டுர்க்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு இத பார்த்தாலே தெரியும் இது ஸ்பெஷலா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சோ இதுல எல்லாமே இருக்கும் பாருங்க சோம்பு கசகசா 
எல்லாம் இது வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ண எல்லாமே இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டு நம்ம வந்து கூல் பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டுட்டோம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் கொஞ்சம் சூடெல்லாம் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டியதான் இது கூட ஜாதிக்காய் இருந்தால் ஜாதிக்காய் கூட போடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து டென் கிராம்ஸ் தான் போட்டுக்கணும் அதிகமாக போட வேண்டாம் நான் யூஸ்வலாக போட மாட்டேங்க ஏன்னா அது நம்ம வறுத்து மிக்சியில் பவுடர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் எல்லாமே இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதை நம்ம ஃபைன் பவுடராக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் இந்த பவுடரே ரொம்ப நாள் வருங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது வரும் ரெண்டு பேருனா இதோட அளவு நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பாதி பாதியாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இதுதான் ஒரிஜினல் கலர் நம்மளோட கரம் மசாலாவோட ஒரிஜினல் கலர் இப்படி தான் இருக்கும் வீட்லேயே எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்க இது அதிக விலை கொடுத்து நம்ம கடையில் வாங்க வேண்டாம் ஸோ எப்படியும் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பவுடர் எல்லா ரெசிபீஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரிஜினலாகவே கலர் இப்படி இரு இப்படி தான் இருக்கும் மிக்சியில் கொடுத்ததுனால நம்ம ஓரளவு ஃபைன் பவுடராக தான் அரைக்க முடியும் ரொம்ப மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சா நமக்கு ரொம்ப ஃபைனஸ்ட்டாக கிடைக்கும் பட் அந்த அளவு வேண்டாம் ஸோ இதுவே நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் தான் பயங்கர அரோமேட்டிக்காக இருக்குங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணுமோ அப்போ சட்டு சட்டுன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடகடன்னு போட்டுடலாம் ஸோ இதை தனித்தனியாக வறுத்து பொடி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அவர் சேனல் சதன் ஃபுட் ஃபார் யூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you so much for watching. Thank you for watching.